Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую вот мордочку кошки. Как ее можно декорировать и куда ее применить. Идею я посмотрела на сайте корейского мастера плетения из ротанга. И я решила сделать из наших трубочек. Нам потребуется всего 4 трубочки, которые мы должны нарастить между собой. Вот обрезаем немножечко со стороны раструба флажок и тоже со стороны раструба обрезаем трубочки наискосок и наращиваем между собой капаем клей наращиваем обычным способом Трубочки должны быть хорошо увлажнены, то есть они должны быть мягкие, потому что видите, сколько нам биточков предстоит сделать. Вот у меня трубочки немножечко влажноватые сверху, но моя задача показать вам сейчас сам принцип, как сделать такую кошку. Надо немножечко подождать, чтобы клей схватился. Вот у нас получилось две вот такие вот длинные трубочки 60 сантиметров. Если вы умеете скручивать трубочку длиной в 60 сантиметров, то достаточно будет двух длинных трубочек. Так, теперь что мы делаем? Вот эти 60 сантиметров мы визуально делим как бы на три части. И вот одну треть мы делаем вот такую петельку. Вот одна треть, то есть оставляем один длинный хвостик, а другой хвостик покороче. Сделали петельку. Теперь длинный хвостик этот вот длинный, мы кладем поверх короткого. Вот так вот. Перехватываем. Теперь длинный хвостик нам нужно уложить вот сюда, поверх этой петельки. Также делаем петелечку и укладываем сверху у нас получается вот такой кренделек один хвостик внизу другой хвостик сверху теперь верхний хвостик Верхний нам нужно будет завести его также петелькой и уложить вот так вот, вертикально. Здесь используется везде принцип ситца. Под трубочку, на трубочку, под трубочку, на трубочку. Мы берем верхний хвостик, заводим под трубочку. Так, помним, что нам вот так нужно повести, да? Значит, соответственно, на трубочку, под трубочку, на трубочку, под трубочку. На трубочку. Под трубочку. Можно сделать по одной трубочке, можно два сразу. Как удобно. Дальше на трубочку и под. Уложили. Получается вот такая вот выбивалка. Нам нужно теперь хвостики все подтянуть. Кладем хвостиками вниз, потому что вот эта часть 
Это будет подбородок нашей кошки. Вот этот вот. То есть ее нужно сделать нам поменьше. Так, стараемся сделать вот так вот, чтобы... Подтягиваем хорошенечко. А, вот это расстояние при таких вот трубочках, у меня трубочки, кстати, накручены на спицу 1,2, должно быть 6 сантиметров. Вот отсюда, вот до сюда. Сейчас я все подтяну хорошенечко и покажу, что получается. Вот я подтянула все трубочки под подбородок кошки. Вот этот вот. Расстояние получается, ну, где-то 5,7. Ну, можно сделать до 6, конечно, но ладно, я уже не буду. Теперь нам нужно сформировать ушки. <coughs> вот здесь вот. Опять же используется принцип сица. На трубочку, под трубочку, на трубочку, под трубочку. Вот этот хвостик мы должны будем уложить. Вот так вот. Хвостик лежит на трубочке. Значит, мы сейчас заведем под трубочку, на трубочку и под трубочку. По эту. Мы формируем петельку. Поведем трубочку вот так вот. На трубочку. Можно по одной. Под трубочку. Под вот эту вот. Можно двумя сразу, можно по одной, как удобно. Под трубочку завели. Теперь на трубочку. На трубочку. И под трубочку. Вот туда вот, в эту вот петелечку. Завели. Теперь нужно сформировать остренькое ушко. Кстати, если оставить кругленькое, будет мышка или мишка. Вот, но мы делаем кошку. Длину ушка тоже можно регулировать, как нравится. Ну, вот так пусть будет, да? Потом подтянем еще. Теперь вот эту трубочку. То же самое. Вот она лежит под трубочкой, да? То есть мы ее поведем вот так вот. Она лежит под трубочкой. Значит, первая у нас будет на трубочку, потом под трубочку и на трубочку. Укладываем. Вот сюда вот. Смотрим, чтобы они все у нас были параллельно трубочки так. и выводим вот сюда и подтягиваем формируем ушко такая кошка у нас получается сейчас я еще немножечко подтяну потом обрежем хвостики вот я подтянула немножечко кстати когда мы делаем вот наращивание да то есть кошка она двусторонняя сама по себе то есть можно так смотреть можно так цена одинаково 
когда мы вот ведем трубочки, вот они два наращивания, мы должны постараться так, чтобы они были рядом друг с другом. Вот, тогда, скажем, это будет у нас изнанка, например, а это будет у нас лицо. Хотя, смотря для чего мы ее будем использовать. Так, теперь, теперь вот эти хвостики нам нужно подклеить и потом обрезать. Берем полимерный клей. Вот в серединочку немножечко капаем клея. Кладем эти хвостики. И можно зафиксировать прищепочкой. Вот так вот. Прищепочки лучше использовать мягкие, вот такие, видите, они не рифленые, потому что трубочки влажные, и если мы рифленую прищепку так прицепим, у нас останутся полосочки такие, так что лучше вот такие вот. Так, подклеим сейчас второй хвостик. Вот в серединочку вот так вот. Пока клей схватывается, попробуем сделать вот такие вот глазки, носик, ротик и усики. Глазки, носик я сделала из холодного фарфора, язычок из картона и это леска, в которой обрезки остаются всегда после загибки. Глазки, носик, кстати, можно купить пластиковые, можно сделать также с картона, можно взять кабашоны, нарисовать там, да, то есть, то есть кому как удобно. Я по-быстрому сделала вот из холодного фарфора. Не очень, конечно, получилось, но я пока только учусь его делать. Так, значит, начнем с усиков. Усики нам нужно завести. Сейчас покажу, как. Вот так вот. Вот между двух трубочек и вот сюда вот. Между двух трубочек. Вот между двух. И вывести вот в это отверстие. Вот так вот. Вот так, чтобы было. Вот, за одну трубочку он держится. Сейчас все остальные выведу и покажу. Вот я поставила три усика, я думаю, будет вполне достаточно. Вот, между трубочек я их завела и вывела сюда, вот в это отверстие. Теперь нужно обязательно их зафиксировать на полимерный клей. Пробовала я горячий пистолет вот для этих целей, он не держит вообще. Значит, что я делаю? Я вот так вот беру усики. И чуть-чуть их как бы вот так вывожу. Вот они вылезли. Беру полимерный клей. Чуть-чуть капаю сюда. И завожу обратно. Все. Усики приклеили. Теперь можно тоже зафиксировать прищепкой. Тоже мягкой прищепкой. Так. Пусть лежит. Так, ну здесь у нас уже подсохло, я думаю. Значит, эти хвостики мы просто обрезаем. Аккуратненько, просто обрезаем. Как я говорила, что кошка двусторонняя, то есть в любом случае хвосты получатся и с этой стороны хвосты, и с той стороны хвосты. Да? То есть вот так вот. Вот такая вот кошка получается. Потом эти пенечки 
Подкрасим тем же самым раствором, которым красили трубочки. Вот, пусть лежит, теперь сохнет. Кстати, если мы делаем декор, мы делаем уже на грунтованную кошку. Вот это у меня уже загрунтованная, поэтому я на нее решила делать. Так, ну я думаю, что приклеилась. Так, теперь определяемся с глазками. Ой, куда их лучше сделать? Ну, как-то вот, наверное, вот сюда. Вот примерно вот так вот можно, да? Вот так вот. Также на полимерный клей. Вот глазки я приклеила. Теперь можно приклеивать носик. Носик можно делать розовенький, какой нравится. Ну, я сделала черненький. Так, сейчас буду приклеивать. Также на полимерный клей. Приклеивать буду вот сюда вот. Вот я подклеила носик. Нужно, конечно, подольше подождать, чтобы клей схватился, потому что поверхности вот такие выпуклые, да? И чтобы он не съехал никуда, ни носик, ни глазки, лучше подождать какое-то время. Значит, теперь язычок. Я его сделала просто из картона. Можно сделать из кусочка кожи, например, или там из кусочка, там, не знаю, какой-то ткани. Я покрасила в красный цвет просто фломастером. Все равно это будет лакироваться. А с обратной стороны я покрасила часть в черный цвет, потому что котик у меня черный. Как я его буду крепить? Значит, вот здесь вот у нас такое вот отверстие. Я вот этот язычок вставляю в это отверстие. Назад. Оставляю столько, сколько мне нужно. Можно там в бок сместить, если хочется. Да? Я поставлю по центру. И с обратной стороны, вот видите, я черненьким почему покрасила, потому что он вот так будет клеиться. Вот этот хвостик просто вот так подклеить. Сейчас подклею, покажу. Подклеила я язычок. Вот так вот с обратной стороны. Кстати, я думаю, что какие-то детали можно клеить не на полимерный клей, а на ПВА. Например, тот, тот же язычок, да, или вот эти вот хвостики тоже на ПВА лучше. А почему? Потому что полимерный, он все-таки оставляет такие вот белые следы, которые очень сложно снять. Вот такие вот котики получаются. Кстати, я попробовала сделать такого же котика не со сдвоенной трубочки, а с одинарной, то есть с одной длинной трубочки. Вот что у меня получилось. Хвостики, которые вот вы делали ушки, да, я не обрезала, а просто вывела вот в такую вот длинную палочку. Например, если привязать сюда какую-то ленточку, вот так вот, да, это будет закладка для книги. Вот так будет. Можно из более тонкой трубочки сделать. Или со сдвоенными трубочками, но тоже более тонкими. Тоже будет такая вот закладочка. Теперь, значит, для чего вот эти котики нам могут пригодиться? Ну, во-первых, как э, декор, скажем, для кота домика, кота лежанки, для коробки с кошкокормом. Единственное, что если мы делаем действительно это для пользования кота, скажем так, да, то есть домик, лежанка. Я думаю, что леску все-таки не стоит делать, потому что, например, мои коты, они леской очень сильно интересуются, и они бы сразу это отгрызли. И вот эти вот детали, как носик, глазки, лучше тоже сделать из картона, покрасить, да, потому что все равно потом все залокируется, и они не отпадут никуда. Значит, посмотрим примерно, как это может быть выглядеть, да. Ну вот представим, что... Как будто это у нас 
домик или лежанка, да, просто как это смотрится на плетеных изделиях. Вот, берем, например, котика, приклеиваем его, и опять же берем бантик, можно из трубочки сделать бантик, можно вот из ленточки, например. Вот так вот подклеиваем, и смотрите, какая прелесть. Вот. Еще для чего можно? Ну, например, это может быть брелок для сумки. Сделать скрепление вот здесь, да, цепочку и колесико. И будет такой брелок для сумки. А можно, например, скажем, наклеить на картон или на кожу. И это будет, скажем, магнитик на холодильник. Или брошка, или заколка. То есть, в принципе, вариантов придумать, для чего их применить, много. Вот такие вот коты. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. До свидания.